रे डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर डिफरेंट पोजिशन इन कॉन्वेक्स लेंस अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस के अलग अलग पोजीशन में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका मेथड क्या है उसका डे डायग्राम क्या है जो कि हम आज करेंगे अलग अलग इसके स्टेप होते हैं फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है हमारा ऑब्जेक्ट होगा ए और बी और इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस पे रखेंगे जो कि उसके परपेंडिकुलर रखेंगे कॉन्वेक्स लेंस के में और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में ए बी ऑब्जेक्ट को रखेंगे ये स्टेप वन होगा नेक्स्ट होगा स्टेप नंबर टू अब इसमें से हम दो रे निकालेंगे ठीक है इसमें से दो रे जाएंगी जो कि उसके टिप से जाती हैं जो ऑब्जेक्ट का ए और बी ऑब्जेक्ट है ना बी के टिप से जाएगी ठीक है ना एक उसके पैनल में जाएगी और एक सेंटर से जाएगी दो रे जाएंगी नेक्स्ट है सेकेंड थर्ड पॉइंट अब रे जो है रे कन्वर्ज होंगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे और एक इमेज फॉर्मेशन होगी जहां पे वो जो रिफ्लेक्टेड रे हैं आपस में मिलेंगी वहां पे एक इमेज बनेगी वो रियल भी हो सकती है वर्चुअल भी हो सकती है वो हम अपने टॉपिक्स में देखेंगे तो जहां पे वो दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगी वहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन लगाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे और वो रिप्रेजेंट करेगी हमारी इमेज को इस तरह से हम इसे एक फाइनल इमेज हमारे पास मिलेगी अब देखिए इसको हम प्रॉपरली समझते हैं डायग्राम्स के अकॉर्डिंग इसके टोटल सिक्स केसेस हैं हर एक केस हम करेंगे सबसे पहले हम केस वन कर रहे हैं केस वन में हमने क्या किया है ऑब्जेक्ट को आपको सारा कुछ पता है जो मैं आपको बता चुकी हूं क्योंकि आप जानते हो कि इसके दो फोकस होते हैं एक तो होगा एफ दूसरा होगा एफ ये एफ है ये एफ है इसको 2f2 बोलेंगे ठीक है ना इससे आगे कर लेंगे हमने ऑब्जेक्ट को O से F1 के बीच में रखा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है A से B तक A B हमारे पास ऑब्जेक्ट है अब ऑब्जेक्ट के टिप से यानी B से मैंने कहा था कि एक दो रे जाएंगी एक तो स्ट्रेट रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल में पॉइंट D तक जाएगी और वो रे रिफ्रैक्ट होके फोकस से पास होगी लास्ट टॉपिक में हमने रूल किए थे वही रूल को फॉलो कर रहे हैं पैनल रे जो जाएगी वो फोक एफ टू से पास होगी क्योंकि ये कन्वर्जेंस करती है डाइवर्जेंस नहीं करती है दूसरी रे जो जाती है वो सेंटर से जाती है तो एक तो प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास हुई एक सेंटर से पास हुई दो रे यहाँ से गई अब यहाँ पे क्या होगा बी और डी जो कि पैरल में गई है और बी से ओ तक गई है जो सेंटर से गई है अब यहाँ पे ये रे जाके कहीं भी पॉइंट पे नहीं मिल रही मिलेंगी क्योंकि ये थोड़े दूर दूर है एक दूसरे से नहीं मिलेंगी ये कहीं भी जाके इसी वजह से हम एक डॉटेड लाइन लगाते हैं इस डॉटेड लाइन में हम ये जो रिफ्रैक्टेड रे है सिर्फ रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे को नहीं छेड़ना जो रिफ्रैक्टेड ये क्योंकि जो क्योंकि जो भी रे सेंटर से जाती है ना वो अनडेविएटेड होती है उनमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगी ठीक है अनडेविएटेड होती है वो इसी वजह से एक रे ये वाली और दूसरी जो रिफ्रैक्टेड रे है ये वाली इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो जब इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में ले लेके जाएंगे डॉटेड लाइन के साथ तो ये एक पॉइंट पे आके मिल जाती है और हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या था हमने क्या कहा जहां पर ये पॉइंट मिलेगा वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन लगानी है प्रिंसिपल एक्सिस पे तो हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो ये जो होगी इमेज होगी ऑब्जेक्ट की जो कि ए डैश और बी डैश होगी तो ये हमारा केस वन है तो केस वन में हमने ये किया है अब लोकेशन देखते हैं इमेज की कहाँ पे है अब देखिए इमेज की लोकेशन वही उसी डायरेक्शन में है जहां पे ऑब्जेक्ट है यानी कि ऑब्जेक्ट भी जो है वो कहाँ पड़ा है लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा है ये देखिए और इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है लेकिन जो F1 जो फोकस है इससे क्या हो रही है बियॉन्ड बन रही है इससे पीछे बन रही है ठीक है नेक्स्ट है A डैश और B डैश जो इमेज बन रही है दूसरा है कि इसका नेचर जो नेचर है इमेज का वो क्या है देखिए इमेज जो है वर्चुअल है और इरेक्ट है कैसे पता लगी ये वर्चुअल है और इरेक्ट है देखिए एक तो इमेज ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में बन रही है तो इसका मतलब है कि ये वर्चुअल है अगर उस साइड बनती इस साइड बनती तो ये रियल होती 
ठीक है ये इसी डायरेक्शन में जो हमारी रिफ्रेक्टेड रे है उनको मिलाने से बन रही है रिफ्रेक्टेड रे को मिलाने से बन रही है जो इसी वजह से ये वर्चुअल है जो कि एक्चुअली में नहीं होती है ठीक है ना और इरेक्ट है इरेक्ट मतलब जिस पोजिशन में ऑब्जेक्ट है उसी पोजिशन में इमेज भी बन रही है इस मतलब क्या है ये इरेक्ट इमेज है दूसरा ये लार्ज इन साइज है ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ी है इसका साइज जो है ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा है ये केस वन हो गया अब हम केस टू देखेंगे सबसे पहले केस में हमने ऑब्जेक्ट को ओ से एफ वन के बीच में रखा था ए बी को अब हम ए बी को एफ वन पे रखेंगे ए बी को हम एफ वन पे रहेंगे रखेंगे अब हम बात करते हैं केस नंबर टू की केस टू में हमने जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया है वो फोकस एफ वन पर किया है यहाँ पे हमने ए बी ऑब्जेक्ट है जो कि एफ वन पर प्लेस किया है अब इसमें सेम रूल्स हम वही फॉलो करेंगे एक रे पैरेलल में जाएगी और एक सेंटर से जाएगी लेंस के पैरेलल में तो एक रे बी से डी तक पैरेलल में गई ये वाली रे बी से डी तक पैरेलल में गई और जब ये पैरेलल में जाएगी तो ये रिफ्रेक्ट होगी यहाँ पे आके तो एफ से पास होगी दूसरी रे यहाँ से एफ से पास हुई दूसरी इंसिडेंट रे जो कि सेंटर से जाएगी जो रे B से O से सेंटर से गई है वो अनडेवी इनमें कोई भी डेविएटिश डेविएशन नहीं होगी अनडेविएटेड होगी अब यहाँ पे ये रे जो दोनों हैं, ये देखिए एक दूसरे के पैरेलल में जा रही हैं, ठीक है तो ये जो इमेज है वो राइट हैंड साइड पे कहीं दूर जाके बनेगी ठीक है तो यहाँ पे क्या है रूल नंबर टू है तो लोकेशन क्या है जो लोकेशन है इमेज की इमेज कहां पे बनेगी किसी इंफिनिटी पोजीशन पे बनेगी लेंस के दूसरे साइड पे किसी इंफिनिटी पोजीशन पे जाके बनेगी क्योंकि ये पैरेलल रे है पता नहीं कहाँ पे मिलेगी तो कहीं इंफिनिटी पे जाके में बनेगी दूसरी इसका नेचर जो होगा ये रियल और इन्वर्टेड होगा अब रियल और वर्चुअल में आप कंफ्यूज मत होना जो लेंस लेंस के लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें हैं उसे तो हम किस में लेते हैं नेगेटिव में लेते हैं और राइट हैंड साइड वाली को पॉजिटिव में लेते हैं और इसके अलावा जो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इंसिडेंट रे के ऑपोजिट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड उसको हम नेगेटिव में लेंगे और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में उसे हम पॉजिटिव में लेंगे और यहाँ पे जो इमेज लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी और राइट हैंड साइड पे बनेगी वो होगी रियल क्योंकि वो इंसिडेंट रे की साइड में है और क्या है या फिर कहीं राइट हैंड साइड में है तो ये जो इमेज बनेगी रियल बनेगी जो कि इंसिडेंट रे की साइड में आगे जगह कहीं ऑपोजिट साइड पे बन रही है और उसके अलावा ये इन्वर्टेड होगी यानी ऑब्जेक्ट इस अपवर्ड पोजीशन में है प्रिंसिपल एक्सिस के तो इमेज डाउनवर्ड पोजीशन में बनेगी यानी इन्वर्टेड होगी यानी इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी और जो इमेज होगी हाई मैग्निफाइड होगी यानी ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी एनलार्ज बनेगी हाई एंड लार्ज मैग्निफाइड इमेज होगी ये रूल नंबर टू है अब इंफिनिटी पे जाके यहाँ पे इमेज बनोगी नेक्स्ट है रूल नंबर थ्री रूल नंबर थ्री के अकॉर्डिंग हमने जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया है वो F1 और 2F1 के बीच में किया है हम यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है ए बी एफ वन और 2F1 के बीच में पहले हमने यहाँ प्लेस किया था फिर यहाँ किया था अब यहाँ पे आ गए तो B से एक इंसिडेंट पैरेलल रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के सेम रूल वही है जो पैरेलल जाएगी यहाँ पे टकराएगी तो F2 फोकस से पास होगी दूसरी रे जो है वो सेंटर से होके जाएगी जब ये सेंटर से जाएगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब यहाँ पे ये दोनों मिल जाएगी क्योंकि जो सेंटर से रे जाती है वो अनडेविएटेड होती है वो सेंटर से सीधी निकल जाती है तो जहां पे ये दोनों रेज मिल रही हैं, ये रे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे ये जो होगी ये रिप्रेजेंट करेगी हमारी इमेज को यानी कि यहाँ पे ए डैश और बी डैश इमेज बनेगी ए डैश और बी डैश अब ये जो इमेज है वही एक तो ये रियल है सबसे पहले ये लोकेशन देख लेते हैं ये 2f2 के बियॉन्ड बन रही है यानी परे बन रही है उसके पीछे बन रही है बियॉन्ड 2f2, a डैश और b डैश ऊपर से ये क्या है राइट हैंड साइड पे है मतलब रियल है और इन्वर्टेड है जहां पे ऑब्जेक्ट है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है इन्वर्टेड बन रही है 
और मैग्नीफाइड है और एनलार्ज है पहले वाली हाई मैग्नीफाइड और एनलार्ज थी ये मैग्नीफाइड है बड़ी है और एनलार्ज है ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेरिजन में ये है रूल नंबर थ्री अब हम कर रहे हैं रूल नंबर फोर रूल नंबर फोर में जो हमने ऑब्जेक्ट प्लेस करना है वो टू एफ वन पे करना है यहाँ पे है हमारा ऑब्जेक्ट ठीक है और ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी सेम एक पैल एक रे पैरल में जाके एफ टू से पास होगी और दूसरी रे सेंटर से जाएगी रूल वही है एक रे डी बी से डी पॉइंट तक गई और यहां से F2 से यानी जो दूसरा फोकस है उससे पास हो गई दूसरी रे सेंटर से जाएगी ये अनडेविएटेड होगी तो सेंटर से चली जाएगी और यहाँ पे ये दोनों रेज मिलेगी वहां पे इमेज बनेगी तो यहाँ पे हमारे पास इमेज बनेगी जो कि 2F2 पे बनेगी जो कि होगी A डैश और B डैश इमेज बनेगी अब इसकी लोकेशन क्या है ये जो इमेज बन रही है ये टू पे बन रही है और ऊपर से इसका जो नेचर है ये इमेज रियल है क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे बन रही थी रियल बन रही है और इन्वर्टेड यानी ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इन्वर्टेड बन रही है और इसके अलावा इसका साइज जो है जितना इमेज ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इसका भी साइज है दोनों का साइज नियर अबाउट सेम ही है तो ये हमारा फोर्थ केस होगा फोर्थ केस अब हमने ये जो इसको ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड टू एफ वन के रखने अब हमारा फिफ्थ केस है फिफ्थ केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है टू एफ वन के बियॉन्ड रखा गया है ठीक है हमने यहाँ बियॉन्ड टू एफ के ए बी ऑब्जेक्ट रखा है बी के टिप से एक रे पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और डी पे डी तक आएगी यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी और एफ टू से पास होगी सब केस में यही कर रहे हैं और दूसरी रे सेंटर से जाएगी जो कि अनडेविएटेड होगी सेंटर से जाके अनडेविएटेड होगी ये दोनों रे जो रिफ्रेक्टेड रे है और जो अनडेविएटेड रे है जो सेंटर से जा रही है एक पॉइंट पे आके मिलेंगी और यहाँ पे जहां पे ये बन रही है मिल रही है यहाँ पे एक इमेज बनेगी जो कि होगी ए डैश और बी डैश तो ये कहा बन रही है जो इमेज की लोकेशन क्या है ये जो इमेज है एफ और टू एफ के बीच में बन रही है बिटवीन एफ एंड टू एफ और इसकी नेचर क्या है ये रियल है और इन्वर्टेड है इसके अलावा ये स्मॉल इन साइज है जैसे ऑब्जेक्ट की डायमेंशन है ना इससे स्मॉल है इससे छोटी है तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारा फिफ्थ केस अब हम लास्ट केस देख लेते हैं हमारे लास्ट केस में जो कि केस नंबर सिक्स है इमेज कहीं जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पोजिशन पे है ऑब्जेक्ट क्या है किसी इन्फिनिटी पोजिशन पे है और रेज ऑफ लाइट है वो इन्फिनिटी पोजिशन से आएंगी तो एक तो इन्फिनिटी पोजीशन से आके एफ टू पे नहीं जाएगी यानी कि यहाँ से एफ टू से पहले ही पास हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि वो इन्फिनिटी पोजीशन से आ रही है दूसरे सेंटर से पास होगी तो यहाँ पे क्योंकि ये अनडेविटेड रे है जो कि सेंटर से जा रही है तो जिस पॉइंट पे ये मिलेगी वहां पे ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी जो कि होगा ए डैश पी डैश यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया क्योंकि ये किसी इन्फिनिटी पोजिशन पे है हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे है तो इस टाइम पे जो इमेज है वो F2 पे बनेगी F2 पे और जो नेचर है इमेज का वो रियल है क्योंकि रियलिटी में इसी राइट हैंड साइड में बन रही है रियल बन रही है अगर इस डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में बनती तो वर्चुअल होती क्योंकि ये दोनों की एक्चुअल जो रे है इनको एक्चुअल मीटिंग से बन रही है तो रियल है और इन्वर्टेड है ऑब्जेक्ट अपवर डायरेक्शन में होगा ये इन्वर्टेड उल्टी डायरेक्शन में बन रही है इसके अलावा ये हाई डायमेंशन इमेज है इसका साइज स्मॉल होगा ठीक है और ये हाई डायमेंशन इमेज बनेगी तो ये हमारा लास्ट केस है तो इसमें वर्चुअल हमने क्या किया है हमने इसमें क्या देखा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जैसे कॉन्वेक्स लेंस से दूर होता चला पहले यहाँ पे सेंटर में रखा था फिर एफ में फिर एफ वन के बीच में फिर टू में फिर इन्फिनिटी पे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ से दूर होता जाता है ऑब्जेक्ट का साइज वैसे वैसे कम हो रहा है सबसे पहले बड़ी बन रही थी फिर इन्फिनिटी पे फिर छोटी 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 होती चली गई सेम साइज की आई छोटी हो गई तो इस तरह से ये इमेजेस बनती हैं। फर्स्ट केस में इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनी थी बाकी सब केस में रियल और इन्वर्टेड बनी और बड़ी से छोटी होती चली गई तो ये जो है ये इमेज विजुअलाइजेशन होता है तो इस तरह से हमारे जो साइज होता है इमेज की वो क्या है वो 
वो सेकेंड केस से रियल और इन्वर्टेड बनती जा रही है और रियल होगी और इन्वर्टेड होगी ठीक है ना तो ये जो है ये इमेज विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंट करते हैं थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ज्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू